公主大人，公主大人，你慢点，我扶你起来。扶我，慢点，别动。公主大人，你终于醒了，你可吓死明月了。明月别哭，我可没那么容易死。这是什么地方？为什么会在这里啊？这里是玲珑奇局，当日在崖底，潘太子羽救了我们。崖底？什么崖底啊？啊我头好痛啊！我睡了多久啊？有两个月了。两个月？嗯。外明月，为什么我的手脚？好像使不上劲儿的样子，没有力气了。全身经脉爆裂，你能活到现在已经不错了，秦公子。公主大人，来，先把药喝了，小心烫。身体这个状况，什么时候才能康复啊？呃，锻炼个三年五载的，兴许还有可能站起来。三年五载在逗我们老头，也不用说都给绿了，孩子都生几个了好吗？屁！不行，我一定要，我一定。啊！哎，公主大人，你的伤势很严重，切莫心急呀、啊。啊！啊！哎！你说你这个人呐，怎么就是不听劝呢？像你这样三年五载，恐怕也好不起来呀、啊！放你个屁！你以为我是谁啊？我、我、我、我是金盏。公主大人，哎呀，你能不能尊尊重一下大夫啊？这样练的话是不行的，你就别练了，别练了。哎，好了以后再说吧。啊，小天真，你给我等着。不可动气，不可动气呀、啊！公主大人，告诉我，这不是真的，女人。死的，雨辰不会死的，雨辰不会死的，明月，你告诉我，这不是真的。公主大人，一切都会好起来的，过去的就让它过去吧。
的世界，恬淡云烟，激烈成碎片。梦里游荡一天一天，走不出这一道防线。昼夜的时间，寂寞如夜，辗转回望着似水流年，听落花无言。恍然一生，公主大人，把药喝了吧。谭台先生说，这个药对你恢复功力有帮助。现在连挣脱你的力气都没有，还说什么报仇啊？还说报仇？公主大人。